Guten Tag, meine Damen und Herren, oder Moin nach Rostock und an all diejenigen, die sich hier auf dem Marktplatz eingefunden haben, ungeachtet der Gegendemonstrationen rundherum. Danke, dass wir hier gemeinsam den Wahlkampfauftakt begehen dürfen. Denn eines ist klar, das wird ein heißer Sommer für Mecklenburg-Vorpommern und für ganz Deutschland. Lieber Landesverband, Leif Erik Holm und Matthias Manta, ihr könnt es schaffen, zum ersten Mal stärkste Kraft mit der AfD in einem Bundesland zu werden. Das ist eine riesige Aufgabe, meine Damen und Herren. Ich glaube, für die AfD schreiben diesmal die Fischköppe Geschichte und wir wollen dabei helfen. Meine Damen und Herren, Mecklenburg-Vorpommern ist nicht das größte Bundesland. Das ist wahr. Mit 1,6 Millionen Einwohnern, und es waren einmal eine ganze Menge mehr, und ca. 1,4 Millionen Wahlberechtigten in diesem Sommer 2016, sind sie trotzdem ein Bundesland, auf das die Welt schaut. Wir haben heute hier Medien aus aller Welt, ja, wir haben auch Andreas Röpke als Antifa-Fotografin unter Ihnen, die wieder einmal Fotos von Demonstranten macht, um sie dann vermutlich ins Internet zu stellen. Wir haben aber vor allen Dingen eines hier, viele ehrliche Bürger, denen endlich aufgegangen ist, dass sie Politik nur selbst machen können und dass sie sie nicht mehr Angela Merkel, der CDU, der SPD und den anderen Konsensparteien überlassen dürfen. Das ist die Alternative für Deutschland. Wir brauchen sie alle, die sie heute hier sind. Und wir brauchen sie nicht nur heute, nicht nur bis zum 4. September. Wir brauchen sie in den vielen Jahren, in denen wir das aufräumen müssen, was Merkel und Co. kaputt gemacht haben, meine Damen und Herren. Vordergründig machen sie Wahlkampf im Land. Und da sind Themen wie Bildung und innere Sicherheit von alleroberster Bedeutung. Das sind aber auch, meine Damen und Herren, die einzigen Themen, über die sie überhaupt noch diskutieren und entscheiden können. Alles andere ist ihnen bereits abgenommen. Das haben wir zu ändern, meine Damen und Herren. Wir müssen dafür sorgen, dass der Bürger wieder auf allen Politikfällen mitreden kann. Und kein Komplex, kein Problem ist so komplex, dass man es nicht auch einfach und verständlich erklären könnte. Das ist nämlich Aufgabe der Politik. Und das versuchen Angela Merkel und ihre Freunde schon lange nicht mehr. Sie erleben lieber, wie wir bei Brot und Spielen, ob das Fußball, Europameisterschaft oder andere Dinge sind, uns letztendlich von dem abwenden, was für uns in letzter Konsequenz wichtig sind. Und es braucht eine Partei, es braucht demokratische Kräfte, die das wieder ändern, damit der Staat wieder das ist, wofür eins gemacht wurde, ein Staat, der dem Bürger dient, meine Damen und Herren. Schauen wir einmal auf die Politikfelder, die großen, die eine Bundesregierung bewegen müsste. Schauen wir darauf, was Staat, was Gesellschaft ausmacht. Und wir landen zuallererst bei dem, was uns im Privaten am meisten bewegt. Und das ist in vielen Fällen nach wie vor die Familie, die wir als stabilen Hort, als Keimzelle der Gesellschaft betrachten. Hat die Bundesregierung, haben die Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte hier irgendetwas anzubieten gehabt? Nein, das Familienmodell wurde nahezu totgesagt. In nahezu jedem deutschen Spielfilm braucht es aus politischer Korrektheit ein schwules oder lesbisches Pärchen, damit wir uns alle wohlfühlen. Meine Damen und Herren, das ist nicht allein Deutschland. Zu Deutschland gehört die Familie dazu. Damit, damit eines ganz klar ist, die Alternative für Deutschland ist sehr dafür, dass Minderheiten geschützt werden, egal welche Minderheit es ist. Aber solange Demokratie Demokratie ist, ist es die Entscheidung der Mehrheit in einem Land, die den Ton angibt und dabei sollte es bleiben. Wir erleben, wie in Deutschland auch in Ihrem Bundesland immer weniger Kinder geboren werden. Angeblich schrumpfen wir uns gesund, aber bei einem Blick auf Ihren Gehaltszettel, bei einem Blick auf Ihren Rentenbescheid wissen wir genau, dass das genauso märchenhaft ist wie die Lüge von der Zuwanderung der ganzen Fachkräfte. Wir wissen, dass die Bundesregierung die Bürger seit langem belügt und hinters Licht führt. Wir brauchen eine Willkommenskultur für Kinder und Familien in diesem Land und keine für unechte Flüchtlinge, meine Damen und Herren.
Wir haben vor kurzem die Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlingshilfe erhalten. Und so sehr die Bundesregierung sich auch bemüht, sind die Zahlen eindeutig. Wir haben im ersten Halbjahr 2016 genauso viele Asylbewerber nahezu mit über 220.000 wie im ersten Halbjahr 2015. Es hat sich nichts geändert und die Probleme, die durch Familiennachzug und andere Integrationsprobleme sich uns stellen werden, sind nicht im Ansatz bewältigt, meine Damen und Herren. Und um es ganz klar zu machen, das demografische Problem, oder sagen wir es auf Deutsch, der Kindermangel, der seit Jahrzehnten in Deutschland herrscht, den werden wir nicht über illegale Migration beheben. Das können wir nur selbst erledigen. Und deswegen tritt die Alternative für Deutschland seit Beginn an, seit 2013, für eine nachhaltige Familienpolitik ein. Wir sollten keine Angst davor haben, aktive Bevölkerungspolitik zu gestalten. Das ist die Aufgabe, die wir von unseren Eltern erhalten haben. Nur wir können dafür sorgen, dass Deutschland sowohl demografisch als auch ökonomisch im Gleichgewicht bleibt. Diese Aufgabe können wir weder nach Brüssel noch nach Afghanistan, nach Syrien oder sonst wohin nach Afrika delegieren. Es bleibt unsere eigene Aufgabe. Glaubt man unserem derzeitigen Finanzminister, betreiben wir bald alle Inzucht. Sie wissen vielleicht, was er gesagt hat. Die Abschottung Europas, so hat er sinngemäß gesagt, würde uns in Inzucht degenerieren lassen. Ich weiß nicht, wo Herr Schäuble lebt und ich weiß nicht, wie gut seine Biologiekenntnisse sind. Allein er hat Unrecht und wir sollten es ihm immer deutlich sagen, eine derartige Politik, die die eigene Bevölkerung diffamiert, hat keinen Platz an der Spitze des deutschen Staates. Die Alternative für Deutschland ist die Partei, die sich wohltuend von dem Einheitsbrei der anderen Parteien abhebt und zwar in vielen Fragen. Ob das die Familie ist, ob das die Einwanderung ist und ob das die Frage danach ist, wie ein zukünftiges Europa aussehen kann. Und eines ist klar, wer weltoffen sein will, muss wissen, wo er herkommt und wo er hin will. Ohne eine deutsche Leitkultur, ohne die Besinnung auf eigene Traditionen ist Weltoffenheit nicht möglich. Das scheinen die anderen Parteien nur völlig vergessen zu haben und wir und sie müssen diejenigen sein, die es ihnen wieder beibringen. Die Alternative für Deutschland, das wissen Sie vielleicht, hat eine sehr agile Jugendorganisation, die Junge Alternative. Ich war letztes Wochenende auf deren Bundeskongress und auch dort hat man wieder gezeigt, dass liberale, freiheitliche und konservative Traditionen innerhalb der Alternative für Deutschland kein Widerspruch sind. Wir sind die Partei derjenigen, die Mut haben. Wir sind die Partei derjenigen, die sich nicht in dem Spiel Teile und Herrscher entzweien lassen. Und wir sind die Partei, die egal, ob aus einem liberalen Hintergrund oder aus einem konservativen Hintergrund ihre Verantwortung für dieses Land sehen und ernst nehmen. Das ist wahrer Patriotismus, meine Damen und Herren. Dafür brauchen wir kein Etikett. Wir wollen Politik für Deutschland machen und den Mut, den wir dazu brauchen, den haben Sie alle heute hier mitgebracht. Und bitte behalten Sie den. Erst wenn es in Deutschland wieder völlig normal ist, patriotisch zu sein, wenn sich niemand dieses Etikett anheften möchte oder anheften muss, um sich für dieses Land einzusetzen, dann haben wir den geistigen Müll weggeräumt, den wir seit 68 in diesem Land, vor allen Dingen im Westen, anhäufen, meine Damen und Herren. Und dafür braucht es mutige Bürger, die schon einmal auf die Straße gegangen sind, so wie wir das 1989 in Dresden, in Leipzig, aber auch in Rostock getan haben. Meine Damen und Herren, das ist keine leichte und keine kurzfristige Aufgabe. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir müssen dabei viele ängstliche Bürger abholen, die sich nicht trauen, sich zu einer patriotischen Politik zu bekennen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und insofern müssen Sie in den nächsten Wochen viele Bürger ansprechen, die um ihren Arbeitsplatz bangen, um Aufträge, um Freunde und Familie. Aber wenn wir unser Land retten wollen, wenn wir das Europa der freien Vaterländer wiederherstellen wollen, dann geht an diesem Weg nichts vorbei. Meine Damen und Herren, 
Es ist die Frage zwischen Optimismus und Pessimismus, auch heute am 20. Juli 2016, wo wir uns in Deutschland positioniert sehen. Es gibt manche, die sagen, es ist fünf nach zwölf. Es gibt aber auch Gott sei Dank viel mehr, die sagen, es ist fünf vor zwölf. Und ich glaube, wir tun Konrad Adenauer nicht unrecht, wenn wir ihn an dieser Stelle zitieren, denn er hat sehr wahrscheinlich einmal gesagt, dass es auch in der Politik niemals zu spät ist. Und deswegen verzweifeln Sie nicht. Machen Sie mit uns gemeinsam weiter und gehen Sie auch davon aus, dass es immer wieder in der Politik Menschen mit Rückgrat gibt, Menschen, denen Ämter und Geld weniger wichtig sind, denen Diffamierung so weit unwichtig ist, dass sie ihr eigenes Leben, ihr eigenes Tun in den Dienst ihres Landes stellen. Davon brauchen wir noch viel mehr und wir brauchen immer wieder neue Parteien und neue Politiker in Deutschland. Nur so können wir die Verkrustung des demokratischen Systems aufhalten. Und genau aus diesem Grund ist die Alternative für Deutschland so wichtig. Viel wichtiger aber sind Sie. Und ich komme zu einem der Kernthemen der Alternative für Deutschland, das Sie direkt betrifft. Wir alle, die 89 sich über die Wende, über die friedliche Revolution und über die Wiedervereinigung gefreut haben, dachten, dass es jetzt in dieser Bewegung aufwärts weitergeht. Und viele von uns waren enttäuscht, eben nicht im wiedervereinigten Deutschland anzukommen, sondern in einem Land, in dem viele Bürger am liebsten gar nicht mehr Deutsche sein wollten. Vielleicht, meine Damen und Herren, braucht es die Krise in Europa, die Eurokrise, die Asylkrise und vieles mehr, auch den Brexit der Briten, die entschieden haben, auszusteigen, um zu erkennen, dass Demokratie nur von uns selbst bewahrt werden kann und dass wir diese Aufgabe nicht an unsere Parlamentarier delegieren können. Dazu braucht es den Souverän, den Bürgern. Und genau aus diesem Grund tritt die AfD für Volksentscheide auf Bundesebene ein. Wir wissen, dass sie auch hier im Land diese Volksentscheide vorantreiben wollen, indem sie die Quoren fordern, abzusenken. So wie das im Übrigen bereits in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg durch AfD-Initiative passiert ist. Wir brauchen Bundesentscheide auf Volks Bundesentscheide. Volksentscheid auf Bundesebene, weil der Bürger am Ende den Parlamentarier kontrollieren muss. Denn was ist besser? Bürger, die Angst vor der Regierung haben? Ich denke nicht. Ich glaube, die Regierung sollte in letzter Konsequenz Angst vor dem Bürger haben. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen wissen, was Frau Merkel 1989 einmal gesagt hat, als es darum ging, wo sie mit der DDR, mit dem demokratischen Aufbruch hin wollte. Frau Merkel wollte einen demokratischen Sozialismus. Sie wollte keine Wiedervereinigung und sie wollte definitiv nicht in die CDU eintreten. Von Rückgrat war damals nicht viel zu spüren und ist es bis heute nicht, meine Damen und Herren. Und das sollten wir gerade als ehemalige DDR-Bürger laut aussprechen. Deshalb sollten wir diejenigen sein, die Bürgern Mut machen, für Volksentscheider einzutreten. Sie sind kein Ersatz für eine parlamentarische Demokratie. Aber jeder Parlamentarier, der sich dieser Art von Bürgerbeteiligung verschließt, hat das parlamentarische System und hat damit die Demokratie nicht verstanden. Wir müssen diejenigen sein, die in den kommenden Jahren immer wieder Bürgerbeteiligung in Fragen wie der Abschaffung des Euros, der Beendigung der Rettungspakete, die keine Rettungspakete für Bürger, sondern maximal für Banken sind, eintreten. Das nimmt uns niemand ab, aber unsere Kinder, meine Damen und Herren, werden es uns danken. Wir müssen diejenigen sein, die klar aussprechen, dass das Asylrecht im deutschen Grundgesetz niemals für illegale Masseneinwanderung aus aller Herren Länder gedacht war, sondern lediglich für den Schutz von politisch Verfolgten. Und wir wissen alle, dass diese Migration damit schon lange nichts mehr zu tun hat. Wir müssen diejenigen sein, die klar definieren, dass Asyl und Einwanderung strikt voneinander zu trennen sind. 
Die meisten Deutschen sind nicht gegen Einwanderung, aber die meisten Deutschen wollen bestimmen, wer nach Deutschland einwandert. Und das ist unser gutes Recht. Wir lassen uns auch ungern vorschreiben, woran wir glauben. Und wir lassen uns ungern vorschreiben, gerade nicht von Religionen, wer in diesem Staat das Sagen hat. Und in einem Land, in dem Richter in unserem Rechtssystem bereits anfangen, darüber zu diskutieren, ob Ehen mit minderjährigen Mädchen zugelassen werden können, in diesem Staat hat der Rechtsstaat sein Gewaltmonopol und sein Definitionsrecht in diesem Land bereits aufgegeben, meine Damen und Herren. Und deswegen sagen wir es klar und deutlich, nicht die AfD, nicht wir Deutschen haben ein Feindbild, wenn es um Religionen geht. Ich glaube, die meisten von uns können gut damit leben, wenn der Nachbar eine Religion hat und diese privat ausübt. Aber wir haben ein Problem damit, dass die wesentlichen Strömungen des Islam den demokratischen Westbild als Feindbild haben. Und dieses Feindbild wollen wir in Deutschland nicht. Und deswegen wird die Alternative für Deutschland weiterhin klar in der Aussage zu Migration, Einwanderung, eingeschleppten Terrorismus unter dem Banner einer Religion sein. Der Islam ist in seiner derzeitigen Form ohne Scharia nicht denkbar und damit mit dem Rechtsstaat und dem Grundgesetz nicht vereinbar. Meine Damen und Herren, wir sind mit diesen Ansichten in Deutschland nicht allein. Sie sind im Mecklenburg-Vorpommern damit nicht allein und wir sind auch in Europa damit nicht allein. Wenn die Mehrzahl der europäischen Staaten, der EU-Staaten, bereits den Weg gegangen ist, Grenzen zu kontrollieren und illegale Migration zu beenden, dann fragt man sich, warum es hier angeblich so europafreundliche Bundesregierung ist, die dieser Forderung der Bürger nach wie vor nicht nachkommt. Was Frau Merkel betreibt, ist tatsächlich antieuropäische Politik. Wer dieses Europa, die Freiheit in Europa liebt, der kann dieser Bundesregierung nicht mehr folgen. Und deswegen fordert die AfD nicht nur heute, nicht nur in den kommenden Wochen, sondern in den kommenden Jahren, dass wir das sozialistische Experiment Merkels beenden müssen. Frau Merkel hat durch die Hintertür gewissermaßen als späte Rache der DDR den demokratischen Sozialismus nach Deutschland und Europa exportiert. Den wollen wir nicht. Wir wollen die Demokratie der mündigen Bürger und die bekommen Sie mit der Alternative für Deutschland. Herzlichen Dank.